O que eu quero dizer é que aprender uma língua tem que ser um Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu quero falar sobre como aprender outra língua, coreano especialmente. Se vocês tiverem interesse em aprender uma língua estrangeira, assistam a esse vídeo até o fim, por favor! Muitos brasileiros deixam os comentários dizendo que eu falo português muito bem. Eu não acho que sou muito fluente, só que estou melhorando com o meu canal, sabe? E eles me perguntaram como eu aprendi a língua portuguesa. Então eu falo coreano, inglês e português. Acho que eu consigo me comunicar nessas três línguas. E até agora eu estudei alemão na escola, chinês alguns an anos atrás e até o japonês. E além do inglês, que eu tenho estudado desde criança, eu só consigo falar a língua portuguesa. Claro, eu me dediquei bastante para praticar o meu português, mas isso não significa que eu estudei menos alemão, chinês ou japonês. Na escola eu tinha oito aulas de alemão por semana e eu até consegui o certificado de chinês nível 4 do TSC, o nome da prova, mas agora eu nem consigo contar até 10. 1, 2, 3, 4, Então, com certeza, eu aprendi muito quando eu estava no Brasil. Morei em São Paulo por um ano, isso me ajudou a praticar muito. Porém, eu morei nos Estados Unidos também, como estudante de intercâmbio, mas o meu inglês não é tão bom quanto o meu português. Eu entendo melhor o, o inglês, mas para falar, eu acho que em português é bem mais fácil que em inglês. Aqui existe uma grande diferença da minha atitude em relação às tuas línguas. Eu não gostei do inglês, porque eu já sofri com esse idioma e eu amei, 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 amei o português, porque eu amei. <risos> não tem razões específicas. Eu só gostei de ouvir e de falar português, porque achei o português muito lindo. Só isso. Acho que sobre o inglês, eu sinto uma grande pressão. Tipo, eu preciso falar inglês perfeitamente, porque todo mundo fala muito bem, senão as pessoas vão achar engraçado. Falar inglês é uma capacidade muito básica aqui na Coreia, eu acho. E com o português, foi muito diferente. Eu não preciso falar português perfeitamente. As pessoas não vão julgar o meu português, não vão me ofender se não for muito boa. E os brasileiros sempre elogiam muito o meu português <risos> e são atenciosos, mesmo que eu não fale correta e rapidamente. O que eu quero dizer é que aprender uma língua tem que ser um hobby, não uma pressão. Se isso se tornar uma obrigação, é muito difícil se comunicar na língua. Sério. Para falar melhor, a gente tem que estudar e praticar muito, né? E se a gente não se divertir com a língua, não tem como aprender a língua estrangeira. E aí, eu recomendo que vocês aprendam a língua coreana. Os meus inscritos têm vários interesses pela Coreia, né? K-pop, doramas, culinária, cultura ou estudo na Coreia, né? Eu sei que o inglês é super útil. E coreano é uma língua muito difícil. Só é falado na Coreia. Mas utilidade não é tudo para aprender uma língua. Interesse é mais importante. Esse é o principal motivo que me fez aprender o português. E eu quero falar que depois de estudar, sempre vem uma chance nova no futuro. Para mim, foi meu canal, né? Eu nunca imaginei ser uma youtuber, mas depois de ficar apaixonada pelo Brasil ou pela língua portuguesa, abri esse canal e virou uma coisa valiosa na minha vida. Depois de aprender coreano com dedicação, você pode trabalhar nas áreas relacionadas à Coreia do Sul, no seu país. Pode viajar pela Coreia sem medo, pode ganhar uma bolsa do governo coreano e morar na Coreia, né? Pode fazer qualquer coisa. Por que não? Mais uma coisa. Tem uma amiga que ensinava coreano na USP. Uma vez eu fui à aula dela e encontrei os alunos que estavam coreano. O que, o que eu falei pra eles foi o seguinte. Eu sei que o coreano é bem difícil. É muito distante da língua portuguesa e de todas as línguas latinas. Então, se você falar coreano muito bem, sem dúvida você pode ter orgulho de você, porque agora você vai se conseguir dominar qualquer língua do mundo. Você já conquistou o coreano. Eu tô falando sério. 
Isso é significante. Então, para aprender coreano, vocês têm uma ótima opção. Vocês conhecem o site Coreano Online, né? Coreano Online é definitivamente o maior curso de coreano no Brasil, com aulas muito boas de coisas básicas, desde o alfabeto até regras avançadas. Eu conheci o Coreano Online porque eu conheci a Aileen em São Paulo e o Henrique, fundador aqui em Seul. Mas eu fiquei chocada quando eu entrei no site pela primeira vez. Tem muitos cursos na língua coreana, cultura, história, até língua coreana de sinais. Meu Deus! As aulas são muito organizadas e completas. Foram acumuladas por muitos anos. Se tivesse esse tipo de site para aprender português, eu não precisaria morar no Brasil. Gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e dar um like no vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixem nos comentários, por favor. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!